Des ministères chrétiens du monde entier se sont rassemblés pour créer le curriculum international. Ces enseignements ont été développés pour aider l'Église dans beaucoup de nations, pour rendre les chrétiens capables de comprendre leur foi et de devenir des serviteurs de Jésus-Christ. Ce cours s'intitule « L'implantation d'Église en équipe ». C'est la session numéro 1, enseignée par le docteur Jim Finney. J'envoie mes salutations à ceux d'entre vous qui regardez cet enregistrement dans les nations du monde. My name is Jim Feeney. Je m'appelle Jim Feeney. And I'm the founding pastor of Medford Christian Center in Medford, Oregon, USA. Et je suis le pasteur fondateur du centre chrétien Medford en Oregon, aux USA. Also had the privilege of planting a church in the area near New York City. J'ai aussi eu le privilège de planter une église près de New York. Prior to that, I was uh, on staff at Abbot Loop Christian Center in Anchorage, Alaska. Et avant cela, je faisais partie de l'équipe pastorale du centre Abbot Loop en Alaska. My pastor there was my good friend Dick Benjamin. Mon pasteur là-bas, c'était mon bon ami Dick Benjamin. I worked with Brother Benjamin and assisted him in the uh, training of future ministers. J'ai travaillé avec Frère Benjamin et je l'ai aidé dans la formation des futurs ministères. From our church in Alaska, we were able, by the Lord's blessing, to send out many dozens of church planting teams. Depuis notre église en Alaska, nous avons été capables, par la bénédiction du Seigneur, d'envoyer des dizaines d'équipes planter des églises. What I'd like to share with you in this session is how to how to do that exactly. Ce que j'aimerais partager avec vous dans cette session, c'est comment faire cela. I'd like to share with you how your church can become a training center for ministers. J'aimerais vous partager comment votre église peut devenir un centre de formation pour les ministères. And also how your church can assemble teams and send them forth to plant churches in your nation. Et aussi comment votre église peut construire des équipes qui vont aller planter des églises dans d'autres nations. In this first session, I'd like to give an overview of church planting. Dans cette session-ci, j'aimerais vous donner une vue d'ensemble de l'implantation d'Église. Prenez avec moi, s'il vous plaît, Genèse chapitre 1, verset 12. C'est le premier chapitre de la Bible, c'est très important. Verset 12. The land produced vegetation, plants bearing seed according to their kinds, And trees bearing fruit with seed in it, according to their kinds. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. This is a very important principle. C'est un principe très important. This principle helps us to understand how churches come into existence. Ce principe nous aide à comprendre comment une église vient à l'existence. Si je plante une graine de pomme, le résultat, c'est un pommier. Orange trees produce oranges. Les orangers produisent des oranges. Sheep reproduce sheep. Les brebis reproduisent des brebis. Human beings produce other human beings. I have four children whom I love very much. Les êtres humains produisent des êtres humains. Moi j'ai quatre enfants que j'aime vraiment beaucoup. But very important, churches reproduce churches. Mais ce qui est très important, les églises produisent des églises. Would you turn with me please to Proverbs chapter 11 verse 24. Prenez avec moi s'il vous plaît, Proverbes chapitre 11 verset 24. Again, Proverbs 11, 24, I'm reading in English from the King James Version, says, There is that scattereth, and yet increaseth, and there is that withholdeth more than is meat, but it tendeth to poverty. Il est dit, tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. The principle... The principle here is very, very important. Le principe qu'on voit ici est très, très important. 
The principle is the scattering of good seed. Le principe, c'est de répandre de la bonne semence. I have planted in my various homes in America, uh, wherever I live, I like to plant a good lawn. J'ai semé dans mes différentes maisons aux États-Unis et partout où je vis, j'aime bien semer un bon gazon. So I get the soil ready and I go and buy a box of seed. Alors je prépare la terre et je vais pour acheter une boîte de semences. And I read the directions and it says use this much seed. Et je lis les instructions où il est dit utiliser tant de graines. I use twice as much. J'en utilise le double. Because this principle says as I scatter seed, that's what I'm going to reap. Parce que ce principe me dit alors que je répands la semence, voilà ce que je vais récolter. So I throw lots of grass seed out and my lawns come up beautiful. Et je mets beaucoup de semences et mes gazons deviennent très beaux. If you just scatter a little bit, it's very thin like my hair. Si vous en mettez qu'un tout petit peu, c'est très léger comme mes cheveux. This is a biblical principle called sowing and reaping. C'est un principe biblique qui s'appelle la semence et la récolte. Let's take a look together at Galatians chapter 6. We'll just read verse 7. Prenons ensemble Galates au chapitre 6. Nous lirons seulement le verset 7. Galatians 6, 7 says, Do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Galates 6, verset 7 nous dit, Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. If we sow a lot of seed, we reap a big harvest. Si nous semons beaucoup de semences, nous récoltons une grande moisson. As we proceed in these lessons, we're going to talk about sowing the seed of people. Pendant toutes ces leçons, nous allons parler de semer une semence qui sont des personnes. What we're talking about now is biblical reasons to plant new churches. Ce dont nous parlons maintenant, ce sont des raisons bibliques pour l'implantation de nouvelles églises. Let's look at Matthew 28, 19 and 20, the Great Commission. Regardons dans Matthieu 28, verset 19 et 20, la Grande Mission. Matthew 28, verse 19 says, Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I will be with you always to the very end of the age. Matthieu 28, verset 19, nous dit, Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jesus has called us to go and spread his gospel to all the nations. Jésus nous a appelés à aller et à répandre l'Évangile dans toutes les nations. But not just to preach. Pas juste pour prêcher. Also to teach, to baptize and to make disciples. Mais aussi pour enseigner, pour baptiser et pour faire des disciples. Conversion to Jesus Christ can occur anywhere. Les conversions à Jésus-Christ peuvent se produire n'importe où. I came to Jesus Christ all alone in my room in Washington State, USA. Moi, je suis venu à Jésus Christ tout seul dans ma chambre à Washington, aux USA. However, to make disciples, we need churches. Cependant, pour faire des disciples, nous avons besoin d'églises. I could not have become a disciple of Jesus all alone in my room. Je n'aurais pas pu devenir un disciple de Jésus tout seul dans ma chambre. I needed the input of my church. J'avais besoin que mon église me donne quelque chose. I needed the input of my pastor, my elders. J'avais besoin de mes pasteurs, de mes anciens. I needed others to help me to learn the word of God. J'avais besoin d'autres pour m'apprendre à connaître la parole de Dieu. These things are done by local churches. Ces choses-là sont faites par les églises locales. Church growth expert Elmer Towns speaks about planting new churches. L'expert de la croissance d'église, Elmer Towns, 
parle de l'implantation de nouvelles églises. Dr. Towns says this. Dr. Towns dit ceci. God's primary method of evangelizing an area is by planting a New Testament church to reach the area with the gospel. La méthode habituelle de Dieu pour évangéliser une région, c'est de créer une église selon le Nouveau Testament afin d'atteindre cette région. Let me repeat that. Je vais le répéter. God's primary, number one method to reach an area with the gospel is to plant a church in that area. La méthode habituelle, la méthode numéro un de Dieu pour évangéliser une région, c'est de créer une église du Nouveau Testament dans cette région. Would you turn with me, please, to Acts chapter 1, verse 8? Prenez avec moi, s'il vous plaît, Acts chapitre 1, au verset 8. Acts 1, 8 says, You will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Acts 1, verset 8 nous dit, Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Jesus spoke that 2,000 years ago in Israel. Jésus a dit cela il y a 2,000 ans en Israël. I came to Jesus Christ to, almost 2,000 years later in the state of Washington. Moi, je suis venu à Jésus-Christ à peu près 2000 ans plus tard dans l'État de Washington. How did that happen? Because Christians took the gospel from Ju Jerusalem, Judea, Samaria, and went to the other side of the earth around the world. Parce que des chrétiens ont pris l'évangile depuis Jérusalem, ils sont allés en Judée, en Samarie, et ils sont allés jusqu'à l'autre côté de la terre. And they began churches in all those places. Et ils ont implanté des églises dans tous ces endroits. There's an interesting story about church planting in the book of Acts. Il y a une histoire intéressante au sujet de l'implantation d'églises dans le livre des Actes. The book of Acts does not precisely say go and plant churches. Le livre des Actes ne dit pas exactement aller planter des églises. But Jesus had said in the Great Commission, go to all nations and make disciples. Mais Jésus avait dit dans la Grande Mission, allez dans toutes les nations et faites des disciples. Here's how his apostles and later ones like the Apostle Paul implemented that. Et voici comment les apôtres et des apôtres plus tard comme l'apôtre Paul ont mis cela en pratique. They went forth in the power of the Holy Spirit. Ils sont allés dans la puissance du Saint-Esprit. They preached the gospel, they taught the gospel. Ils ont prêché l'évangile, ils ont enseigné l'évangile. And everywhere they went, churches sprang up. Et partout où ils sont allés, des églises sont nées. So the book of Acts does not expressly say go and plant churches. Donc le livre des Actes ne dit pas expressément aller planter des églises. But as the apostles went, they planted churches. Mais les apôtres, en allant, ils plantaient des églises. They understood that in order to fulfill the command for discipleship, they needed churches. Ils comprenaient que pour accomplir l'ordre de faire des disciples, ils avaient besoin d'églises. Let me share now some practical reasons for planting new churches. Je vais maintenant partager quelques raisons pratiques pour lesquelles nous devons implanter de nouvelles églises. Number one, the need for new churches is very great. Premièrement, le besoin de nouvelles églises est très grand. In Europe alone, it is said that there are 250,000 towns and villages with no evangelical church. En Europe seulement, on dit qu'il y a 250,000 villages et villes qui n'ont pas d'église évangélique. Think of that. Pensez-y. A quarter of a million villages and towns with no witnessing church. Un quart de million de villages et de villes qui n'ont pas d'église qui témoigne. So the need is great. Donc le besoin est grand. I planted a church in Medford, Oregon in 1989. 
J'ai planté une église à Medford, en Oregon, en 1989. D'abord, je suis allé là-bas et j'ai visité un pasteur de là-bas pour apprendre à connaître Medford. I'll never forget his words to me. Je n'oublierai jamais ce qu'il m'a dit. He said, Jim, this town needs 25 more churches. Il a dit, Jim, cette ville a besoin de 25 églises de plus. And this is true in your nation. Et c'est vrai aussi dans votre nation. Your nation, my nation, they need millions of new churches. Votre nation, ma nation, elles ont besoin de millions de nouvelles églises. Here's another thought. Voici une autre pensée. Research in America shows that newer, smaller churches are more effective evangelistically. Des recherches aux États-Unis nous montrent que des églises nouvelles et plus petites sont plus efficaces dans l'évangélisation. This is not always true. Ce n'est pas toujours vrai. The church that I was involved in in Anchorage, Alaska was a very large church. L'église dans laquelle j'étais à Anchorage, en Alaska, était une très grande église. And we were very evangelistic. Et nous évangélisions beaucoup. And we planted many dozens of churches. Et nous avons planté des dizaines d'églises. However, in the United States of America, usually the most evangelistic churches are newer churches, smaller churches. Cependant, aux États-Unis d'Amérique, en général, les églises qui évangélisent le plus sont les églises nouvelles et petites. Now, think of the, the numbers I'm going to share in a moment. Pensez maintenant au nombre que je vais vous partager. In our world today, there are billions of men and women and children who don't know Jesus. Dans notre monde aujourd'hui, il y a des milliards d'hommes et de femmes et d'enfants qui ne connaissent pas Jésus. Wouldn't it be wonderful to see a billion people saved in the next 10 years? Ne serait-ce pas merveilleux de voir un milliard de personnes sauvées dans les dix années à venir? But think about this. Mais pensez à ceci. What would we do with those billion new converts? Que ferions-nous avec ce milliard de nouveaux convertis? We would need at least a million new churches. Nous aurions besoin d'au moins un million de nouvelles églises. If we had one million new churches with 1,000 people in each one, that would cover one billion. Si nous avions un million d'églises avec dans chaque église 1,000 personnes, ça couvrirait le 1 milliard de nouveaux convertis. In the U.S. and Canada, there are about 330,000 churches. Aux États-Unis et au Canada, il y a à peu près 330 000 églises. We need twice that many. Nous avons besoin du double. I don't know the numbers in your various nations. Je ne connais pas les nombres dans votre nation. But you're like us. Et vous êtes comme nous. You and we need more churches. Vous et moi, nous avons besoin de plus d'églises. In the Old Testament, it says God sets the solitary into families. Dans l'Ancien Testament, il est dit que Dieu place le solitaire dans une famille. In many nations of the world, there are people coming to Jesus Christ. Dans beaucoup de nations du monde, il y a des personnes qui viennent à Jésus Christ. And yet they look around and they find themselves all alone. Et pourtant, elles regardent autour d'elles et elles sont toutes seules. No church family to bring them in. Pas d'église, pas de famille pour les prendre. No church family to make them disciples. Pas de famille, d'église en famille pour faire de des disciples. The need is great. Le besoin est grand. Dr. Peter Wagner of Fuller Seminary says some things about this. Dr. Peter Wagner du séminaire Fuller dit quelque chose comme ceci. Dr. Wagner says, planting new churches is the most effective evangelistic method known under heaven. Dr. Wagner dit que de planter de nouvelles églises, c'est l'évangélisation la plus efficace qui soit connue sous le ciel. I, as an individual, have led people to Jesus. Moi, seul, j'ai amené des gens à Jésus. My wife is better at it than I am. Ma femme est plus douée que moi pour cela. Over 25 years ago, she led me to Jesus. Il y a à peu près 25 ans, elle m'a conduit moi à Jésus. So I can witness for Jesus Christ. Donc je peux témoigner pour Jésus Christ. 
But my wife and I witness better for Jesus Christ. Mais ma femme et moi, nous témoignons mieux pour Jésus Christ. And my wife and I and the other saints of the church do a much better job. Et ma femme et moi et les autres personnes de l'église font un travail encore beaucoup meilleur. There is an evangelistic power that comes from the local church. Il y a une puissance pour évangéliser qui sort de l'église locale. Therefore, we need to plant millions of new churches. Donc, nous avons besoin de planter des millions de nouvelles églises. Let me share with you now some of the more common methods of planting new churches. J'aimerais vous partager maintenant les méthodes les plus courantes pour planter de nouvelles églises. There are many ways, but I'd like to share just four of those ways today. Il y a beaucoup de manières, mais aujourd'hui, j'aimerais simplement vous en partager quatre. The first way is what we call mother-daughter church planting. La première méthode d'implantation d'église, c'est la méthode mère-fille. In this method, one good church, a strong church, sends out a group to start another church in the same town. Dans cette méthode, une église, une église forte, une bonne église, envoie un groupe qui va démarrer une nouvelle église dans la même ville. We did this in our church in Anchorage. Nous avons fait cela dans notre église à Anchorage. We were in the south end of town. Nous étions au sud de la ville. We were about eight miles outside the downtown area. Nous étions à, à peu près 10 km du centre de la ville. We saw a great need right in the middle of the town. Nous avons vu qu'il y avait un grand besoin au centre de la ville. So we took dozens of our people and sent them downtown and started a new church. Donc nous avons pris des dizaines de personnes et nous les avons envoyées au centre-ville pour qu'ils commencent une nouvelle église. So this new church planting in the same town did a wonderful job reaching people for Jesus. Donc cette nouvelle église implantée dans la même ville a fait un travail merveilleux pour parler de Jésus aux gens. A second method is simply to start churches with Bible studies. Une deuxième méthode, c'est simplement de commencer des églises par un groupe d'études bibliques. We've done this also in Alaska. Nous avons aussi fait cela en Alaska. I participated in several Bible studies that became churches. J'ai participé à plusieurs groupes d'études bibliques qui sont après devenus des églises. Just two months ago, we sent one of our pastors in Oregon to the Philippines. Il y a deux mois, nous avons envoyé un de nos pasteurs en Oregon, nous l'avons envoyé aux Philippines. He is going to start Bible studies there that he wants to raise up into churches. Il va commencer des groupes d'études bibliques là-bas qu'il veut transformer après en église. So this too is a good method. Ça aussi, c'est une bonne méthode. A third method is what we call a pioneering church planter. La troisième méthode, c'est ce que nous appelons un pionnier d'église. In this method, usually one couple, a husband and a wife, go forth and start a church. Dans cette méthode, habituellement, un couple, un homme et sa femme, vont et ils plantent une nouvelle église. And this can be successful. Et ceci peut réussir. However, I'd like to talk about this method and add something that I believe makes it better. Cependant, je voudrais parler de cette méthode et y ajouter quelque chose qui la rendra meilleure. And that leads us to our main subject in these sessions. Et ceci nous amène à notre sujet principal dans ces sessions. I'd like to talk about planting new churches from your church by sending teams of people. J'aimerais parler d'implanter de nouvelles églises depuis votre église en envoyant des équipes. As I just mentioned, we have used several of these methods. Comme j'ai déjà dit, nous avons utilisé plusieurs de ces méthodes. And they have all had varying degrees of success. Et ces méthodes ont eu des degrés de succès plus ou moins grands. However, this is the one I recommend most highly. Mais voici la méthode que je recommande le plus fortement. This is the method we'll be teaching in the next four sessions of this curriculum. C'est la méthode que nous allons enseigner dans les quatre sessions qui vont suivre dans ce curriculum. I have practiced this method myself. J'ai moi-même mis en pratique cette méthode. About uh, 14 years ago, we went forth with a team and planted a church in New York. Il y a à peu près 14 ans, nous sommes allés avec une équipe pour planter une église à New York. After the church was strong, we turned it over to a good pastor and I returned to Alaska. 
Une fois que l'église était forte, nous l'avons remise à un bon pasteur et nous sommes retournés en Alaska. Then six years ago, I took another team from Alaska to Oregon. Et puis, il y a six ans, depuis l'Alaska, j'ai pris une autre équipe pour aller en Oregon. I thank God I did not have to go alone. Je remercie Dieu que je n'ai pas eu besoin d'y aller seul. I'd be willing to go alone. J'aurais été prêt à y aller seul. But God has shown us that this team method works. Mais Dieu nous a montré que cette méthode d'équipe, ça marche. And I want to share with you, church leaders. Et j'aimerais vous partager, vous qui conduisez des églises. Church planting by teams is a method you can use in your church. L'implantation d'églises par des équipes, c'est une méthode que vous pouvez utiliser dans votre église. The idea, the concept is very simple. L'idée, le concept est très simple. You prepare and send a pioneering pastor. Vous préparez et vous envoyez un pasteur pionnier. But you don't send him alone. Mais vous ne l'envoyez pas seul. You surround him with gifted men and women. Vous l'entourez d'hommes et de femmes talentueux. With faithful men and women. Des hommes et des femmes fidèles. With trained men and women. Des hommes et des femmes formés. You may ask, where do I find those men and women? Vous demandez peut-être, mais où est-ce que je trouve ces hommes et ces femmes? You find them right there in your church. Vous les trouvez là, dans votre église. And then you raise up these teams. Ensuite, vous construisez ces équipes. And you get them in proper relationship with the pioneering pastor. Et vous les mettez en bonne relation avec le pasteur pionnier. And then you send them forth. Ensuite, vous les envoyez. You may send them across your city. Vous pouvez les envoyer de l'autre côté de votre ville. You may send them to another state or province. Vous pouvez les envoyer dans un autre état ou une autre province. You may send them to the other side of your nation. Vous pouvez les envoyer de l'autre côté de votre nation. But a church planting team carries great power before God. Mais une équipe qui plante des églises a une grande puissance devant le Seigneur. The team method of planting churches is entirely biblical. La méthode d'équipe pour planter des églises est entièrement biblique. I won't turn to these verses, but let me just make reference to them. Je ne vais pas rechercher ces versets, mais j'aimerais simplement les citer. In the book of Acts, chapter 10, we see the apostle Peter. Dans le livre des Actes, au chapitre 10, nous voyons l'apôtre Pierre. Peter was accompanied by six men as he brought the gospel to Caesarea. Pierre était accompagné de six hommes quand il a amené l'évangile à Césarée. Later in the, in, the, in the book of Acts, we see a successful church in Caesarea. Plus tard, dans le livre des Actes, nous voyons une église qui réussit à Césarée. In Acts chapter 11, we see the beginning of the famous Antioch church. Dans Actes chapitre 11, nous voyons le début de l'église d'Antioche très fameuse. This church too was founded by a group of people. Cette église-là aussi a été fondée par un groupe de personnes. In fact, it was a very ethnically diverse group. C'était un groupe ethnique très diversifié. But probably the greatest example in the book of Acts is the Apostle Paul. Et probablement le plus grand exemple dans le livre des Actes, c'est l'apôtre Paul. We see Paul's church planting ministry from Acts 13 on to Acts 19. Nous voyons le ministère d'implantation d'église de Paul de Actes 13 jusqu'à Actes 19. And in those chapters, we see the Apostle Paul consistently going forth with teams of people and planting churches. Et dans ces chapitres, nous voyons l'apôtre Paul qui va de manière consistante à l'avant avec des équipes pour planter des églises. We see Paul and Silas. Nous voyons Paul et Silas. Paul et Timothée. Paul, Silas and Timothy. Paul, Silas et Timothée. We see one place where it just says Paul and his company. Nous voyons un autre endroit où c'est simplement dit Paul et son groupe. The apostle Paul understood the need for gifted men and women to be with him. L'apôtre Paul avait compris qu'il avait besoin que des hommes et des femmes talentueux soient autour de lui. I'd like to share now in our closing minutes some things that are very personal. Et dans les dernières minutes, j'aimerais vous partager certaines choses qui sont très personnelles. I was uh, saved, I came to Jesus Christ in 1969. J'étais sauvé, je suis venu à Jésus-Christ en 1969. Two years later, I got out of the United States Air Force after serving four years. Deux ans après, j'ai quitté l'armée de l'air après y avoir servi pendant quatre ans. 
I moved back to Alaska. Je suis retourné en Alaska. I continued the courtship of my wife. J'ai continué à fréquenter ma femme. I was successful. Ça a marché. <laughs> We're now happily married 23 years. Ça fait maintenant 23 ans que nous sommes mariés et heureux. We have four wonderful children, all of whom love Jesus. Nous avons quatre merveilleux enfants qui aiment tous Jésus. But a wonderful thing happened when I returned to Alaska. Mais une chose merveilleuse est arrivée quand je suis revenu en Alaska. My wife brought me to church. Ma femme m'a amené à l'église. I met a wonderful man named Pastor Dick Benjamin. J'ai rencontré un homme merveilleux du nom de Pasteur Dick Benjamin. I got very much involved in that church. Je me suis beaucoup impliqué dans cette église. The church I pastor in Oregon was started from that church by a team. L'église dont je suis le pasteur en Oregon a été démarrée par une équipe qui est venue de cette église-là. Let me share with you the church planting history of Abbot Loop Christian Center. J'aimerais vous partager comment Abbot Loop Christian Center a été implanté. Abbot Loop Christian Center, I should say, is now called Abbot Loop Community Church. Abbot Loop Christian Center s'appelle maintenant Abbot Loop Communauté. It's a large, spirit-filled church in Anchorage, Alaska. C'est une grande église remplie de l'esprit à Anchorage, en Alaska. It was founded in 1959 by Brother Benjamin. Il a été fondé en 1959 par le frère Benjamin. Eight years later, they planted their first church. Huit ans après, ils ont planté leur première église. Pastor Benjamin took a group of 22 people. Pastor Benjamin a pris un groupe de 22 personnes. A pastor plus 21 others. Un pasteur plus 21 personnes. And the church sent them about 25 miles outside of Anchorage. Et l'église les a envoyés à à peu près 30 km à l'extérieur d'Angorage. They planted a church in what is called Peters Creek, Alaska. Ils ont planté une église à Peters Creek, en Alaska. That was the first planting. C'était la première implantation d'église. That was 1967. Ça, c'était en 1967. By 1987, 20 years later, Abbot Loop had sent out almost a thousand men, women, and children. En 1987, à peu près 20 ans plus tard, Abbot Loop avait envoyé 1000 hommes, femmes et enfants. Let me repeat that. Je vais répéter cela. Brother Benjamin was willing to send his best Christians out. Frère Benjamin était prêt à envoyer en mission ses meilleurs chrétiens. I appeal now to you, church leaders. Je m'adresse maintenant à vous, conducteurs d'église. Please hear this right from my heart and I believe from the heart of God. S'il vous plaît, écoutez ceci. Ça vient de mon cœur et je crois que ça vient du cœur de Dieu. Jesus spoke about sending, about, about scattering good seed. Jésus a parlé de répandre de la bonne semence. Brother Benjamin learned this principle. Frère Benjamin a appris ce principe. He applied this principle. Il a mis en pratique ce principe. He looked for men and women of commitment and dedication to Jesus. Il cherchait des hommes et des femmes qui étaient consacrés et engagés envers Jésus. He trained these people. Il a formé ces personnes. He loved these men and women. Il a aimé ces hommes et ces femmes. But he loved God enough to send them out. Mais il aimait Dieu assez pour pouvoir les envoyer. In 20 years, 1,000 people were sent forth. En 20 ans, 1,000 personnes ont été envoyées. They worked with their team leading ministers to plant dozens of churches in America. Ils ont travaillé avec les leaders de leur équipe pour planter des dizaines d'églises en Amérique. Some of those churches have planted new churches. Certaines de ces églises ont planté des nouvelles églises. There are now 69 churches in the U.S. and overseas that came from that ministry. Il y a maintenant 69 églises aux États-Unis et Outre-mer qui sont sorties de ce ministère-là. Most of those 69 were sent from Alaska. La plupart de ces 69 ont été envoyés depuis l'Alaska. 
But many of those churches reproduce themselves again. Mais beaucoup de ces églises se sont reproduites elles-mêmes. You don't have to be a big church to plant another church. Vous n'avez pas besoin d'être une grande église pour planter une nouvelle église. The church in Anchorage had fewer than 200 people when they planted their first church. L'église d'Angorage avait moins de 200 membres quand elle a planté cette nouvelle église. It does not require great numbers. Il n'y a pas besoin de grands nombres. It simply requires understanding the heart of God to sow seed. Mais il faut simplement comprendre le cœur de Dieu pour semer de la semence. So, this is an, inter uh, this is an introduction to where we're going to go in the next four sessions. Donc, ceci est une introduction à ce dont nous allons parler dans les quatre sessions à venir. I will be sharing with you proven methods to plant new churches. Je vous partagerai des méthodes éprouvées pour planter de nouvelles églises. I especially want to help you to understand two very important truths. J'aimerais surtout vous aider à comprendre deux vérités très importantes. Number one, your church can become a school of ministry. Premièrement, votre église peut devenir une école du ministère. You don't need 500 people to become a school of ministry. Vous n'avez pas besoin de 500 membres pour devenir une école du ministère. You just need leadership willing to do this and people willing to be taught. Vous avez simplement besoin de conducteurs de leaders prêts à faire ceci et de personnes prêtes à être enseignées. So brothers, sisters, in the nations of the world, number one, you can train ministers in your church. Donc frères, sœurs, dans les nations du monde, vous pouvez former des ministères dans votre église. And number two, churches of any size can plant new churches. Et deuxièmement, des églises de toute taille peuvent planter de nouvelles églises. And I'll share with you in the next four sessions how your church can become a church planting center. Et je vous partagerai dans les quatre sessions à venir comment votre église peut devenir un centre d'implantation d'église. God bless you and I look forward to talking to you in the next session. Que Dieu vous bénisse et je me réjouis de vous parler dans la session suivante.